ఉన్నాము వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు కల్పవృక్ష వాహన సేవలో కటాక్షించిన కళ్యాణ వెంకటేశ్వరుడు శ్రీనివాస మంగాపురంలో అనుగ్రహించిన ఆపద్ బాంధవుడు భూత వాహన సేవలో కపిలేశ్వర స్వామి అనుగ్రహం కామాక్షి సమేతంగా దర్శనం తిరుపతిలో ఘనంగా బ్రహ్మోత్సవాలు భృంగి వాహనంపై శ్రీశైల గిరీశుడు కన్నుల పండువుగా మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు శివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలకు ముస్తాబైన శ్రీకాళహస్తి ఆకట్టుకునేలా రంగవల్లులు విద్యుత్ అలంకరణలు తిరుపతికి సమీపంలోని శ్రీనివాస మంగాపురంలో శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా నాలుగవ రోజు ఉదయం స్వామివారు కల్పవృక్ష వాహనంపై కటాక్షించారు భక్తుల కోరికలన్నీ ఈడేర్చే కల్పవృక్షాన్ని తానేనని చాటి చెబుతూ స్వామివారు భక్తులను అనుగ్రహిస్తూ శ్రీనివాస మంగాపురం మాడవీధుల్లో విహరించారు తొలుత సర్వరంకర భూషితులైన స్వామి అమ్మవార్లను కల్పవృక్ష వాహనంపై కొలువుదీర్చిన అర్చక స్వాములు వాహన మండపంలో హారతులు సమర్పించాక మాడవీధుల్లో మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆద్యంతం భక్తి ప్రవాహంలా సాగింది దేవీద్వయంతో తమ ముందుకే వచ్చిన కళ్యాణ వెంకటేశ్వరుణ్ణి కనులార గాంచిన భక్తులు కర్పూర నిరాజనాలు సమర్పించి తరించారు తరువాత స్వామివారికి స్నపన తిరుమంజనాన్ని వేదోక్తంగా నిర్వహించారు శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివార్ల ఉత్సవమూర్తులను ఉత్సవ పీఠంపై వెంచెపు చేసి పాలు పెరుగు తేనె తదితర ద్రవ్యాలతో అభిషేకించారు ఆ తరువాత పసుపు చందరం తులసి మాలలు సమర్పించి పవిత్ర జలంతో స్నపన తిరుమంజనాన్ని ఆగమోక్తంగా పూర్తి చేశారు సహస్ర ధారల నడుమ స్వామి అమ్మవార్లకు జరిగిన స్నపన తిరుమంజనాన్ని భక్తులు కనులారా తిలకించి సేవించారు అష్టాదశ శక్తి పీఠాల్లో ఒకటిగా విరాజిల్లుతున్న శ్రీశైల క్షేత్రంలో మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారు భృంగి వాహనంపై భక్తకోటికి దర్శనమిచ్చారు ఈ సందర్భంగా శ్రీ భ్రమరాంబ సమేత మల్లికార్జున స్వామివారిని చక్కగా అలంకరించి భృంగి వాహనంపై కొలువుదీర్చి మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ గ్రామోత్సవ నిర్వహించారు భక్తులు స్వామి అమ్మవారను దర్శించుకుని భక్తి ప్రపతులతో సేవించారు భక్తుల శివనామ స్మరణలతో శ్రీగిరిలు మారుమ్రోగాయి ఈ ఉత్సవంలో టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు తిరుపతిలోని ప్రసిద్ద శైవాలయం శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో శివరాత్రి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా మూడవ రోజైన బుధవారం ఉదయం స్వామి అమ్మవార్లు భూత వాహనంపై భక్తులను కటాక్షించారు తొలుత సర్వాలంకర భూచితులైన కామాక్షి సమేత కపిలేశ్వర స్వామివారి ఉత్సవమూర్తులను భూత వాహనంపై కొలువు తెచ్చారు ఆపై మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ భూత వాహన సేవ వైభవంగా సాగింది సకల చరాచర జగత్తులోని లైను తానేనని చాటి చెబుతూ ఈ భూత వాహన సేవ ఘనంగా జరిగింది భక్తులు స్వామి అమ్మవార్ల దివ్య మంగళ రూపాలను తిలకించి తరించారు అనంతరం కపిలేశ్వర స్వామివారికి స్నపన తిరుమంజనం చేశారు 
ఆలయ ఆవరణలోని మండపంలో ఏర్పాటు చేసిన స్నానపీఠం పై కామాక్షి సమేత కపిలేశ్వర స్వామి వారిని వెంచము చేసి పంచాముతాలు పరిమళ భరిత ద్రవ్యాలతో అభిషేకించారు పసుపు చందనం తులసి మాలలు సమర్పించి పవిత్ర జలాలతో స్నపన తిరుమంజనం నిర్వహించి ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించారు తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయం తిరుపతి శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయాలను మాస్టర్ ప్లాన్ కు అనుగుణంగా అభివృద్ది చేయనున్నట్లు తిరుపతి జేఈఓ బి లక్ష్మీకాంతం తెలిపారు బుధవారం ఉదయం పురావస్తు శాఖ అధికారులతో కలిసి ఆలయ అభివృద్ది పనులను ఆయన పరిశీలించారు ఈ సందర్భంగా తిరుచానూరు క్షేత్రంలోని అమ్మవారి ఆలయం మాడవీధులు పసుపు మండపం తదితర ప్రాంతాలను జేఈఓ పరిశీలించి అధికారులకు తగు సూచనలు ఇచ్చారు అనంతరం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు ఓం నమో వెంకటేశాయ ఈరోజు పద్మావతి అమ్మవారి దేవాలయాన్ని సందర్శించడము పద్మావతి అమ్మవారి దేవాలయంలో కొన్ని మౌలిక సదుపాయాలను భక్తులకు అనుగుణంగా అత్యంత ఆకర్షణీయంగా ఉండే విధంగా ఈ దేవాలయాన్ని తీర్చిదిద్దుతున్నాము ఒక ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ టెక్నాలజీని తీసుకొని రావాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు గౌరవనీయులు మన కమిషనర్ గారు శ్రీమతి వాణిమోహన్ గారు గౌరవనీయులు మన ఆగమ అడ్వైజరు మన అధికారులు డిప్యూటీ ఓ టెంపుల్ కానీ ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ విజిలెన్స్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ జాయింట్గా ఇన్స్పెక్షన్ చేసి మనము అమ్మవారి దర్శనం అయిన తర్వాత బయటకు వచ్చినప్పుడు బయట మనము ఎక్కడ ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ టెక్నాలజీ చేయగలం ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ టెక్నాలజీ అంటే మనము బయట ఏదైతే సెల్ ఫోన్ అలౌ చేస్తామో అక్కడ భక్తులకు ఆ పాయింట్ దగ్గర ముఖ్యంగా సూర్యనారాయణ స్వామి టెంపుల్ ఈ యొక్క పుష్కరిణి కాబట్టి ఇంకపోతే బయట ఉన్న విగ్రహాలు తర్వాత స్తంభంలో ఉన్న కుడ్య చిత్రాలు వీటిని సాఫ్ట్వేర్లోకి లింక్ చేసి ఒక యాప్ని తీసుకొని రాగలిగితే ఆ యాప్ ద్వారా మొబైల్లో మనం స్కాన్ చేయగలిగితే అక్కడ కుడ్య చిత్రము మాట్లాడడం జరుగుతుంది భగవంతుడి సేవలో ఒక్కొక్కరు ఒక్కో విధంగా తరిస్తుంటారు కొందరు స్వామివారిని వివిధ రకాలుగా అలంకరించి మురిసిపోతుంటారు తమ ఇష్టదైవాన్ని తమకు నచ్చిన రీతిలో కొలుచుకొని ఆరాధించే భక్తులెందరో తిరుమల శనికి అలాంటి భక్తులు ఎందరో నాటి చక్రవర్తుల నుంచి నేటి సామాన్యుల దాకా ఆయన సేవలో తరించాలని ఆరాటపడని భక్తులు లేరంటే అతిశయోక్తి కాదు ఈ నేపథ్యంలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం పరిధిలోని అనుబంధ ఆలయాల్లో జరిగే బ్రహ్మోత్సవ వేడుకల్లో తిరుపతికి చెందిన ఓ భక్తురాలు ముచ్చెపు పందిరి వాహన సేవలో స్వామివారి అలంకరణను మొత్తం తానే సొంత ఖర్చుతో తయారు చేయించి తరిస్తోంది శ్యామనందిని అనే ఈ భక్తురాలు ఏటా తిరుపతి పరిసరాల్లో నారాయణవనం నాగలాపురం అప్పలాయగుంట తదితర పుణ్యక్షేత్రాల్లో శ్రీవారికి జరిగే బ్రహ్మోత్సవాలు ముచ్చెపు పందిరి వాహన సేవ నాడు అలంకరణను మొత్తం తానే స్వహస్తాలతో తయారు చేసి స్వామివారికి అలంకరించి మురిసిపోతుంటారు ఇందుకోసం ఏటా అరవై నుంచి డెబ్బై వేల వరకు ఖర్చు చేస్తుంటారు ఈ అలంకరణ కోసం మొత్తం ఆరుగురు భక్త బృందం శ్రమిస్తుందని మూడు నెలల పాటు నియమ నిష్టలతో అలంకరణ సామగ్రిని తయారు చేస్తామని శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ కు తెలిపారు ఇలా గత పదహారు సంవత్సరాలుగా ఈ సేవను నిర్వహించే భాగ్యం కల్పించిన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాలకు ఆమె ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు స్వామివారిని అందంగా అలంకరించే భాగ్యం కలిగిన శ్యామనందిని బృందం ఆ స్వామివారి కృపా కటాక్షాలు మెండుగా నిండుగా పొందాలని కోరుకుందాం శ్రీనివాస మంగాపురంలోని శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా బుధవారం ఉదయం జరిగిన కల్పవృక్ష వాహన సేవలో టిటిడి ప్రచురణల విభాగం మూడు పుస్తకాలను విడుదల చేసింది ప్రసిద్ద రచయిత కేవీ రాఘవాచార్యులు రచించిన ప్రాచీనాంధ్ర సాహిత్యంలో శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు మోహన్ కుమార్ ఆంగ్ల రచన రామానుజ అండ్ హిజ్ మేనేజ్మెంట్ డాక్టర్ రామవరపు శరత్బాబు రచన సంస్కృత నాటక పంచరత్నాలు అనే పుస్తకాలను తిరుపతి జేఈఓ బి లక్ష్మీకాంతం ఆవిష్కరించారు అనంతరం రచయితలను ఘనంగా సత్కరించి శ్రీవారి ప్రసాదాలు అందజేశారు ప్రసిద్ధ వాయులింగ క్షేత్రంగా విరాజల్లుతున్న శ్రీకాళహస్తి శివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలకు ముస్తాబైంది ఈ నెల ఇరవై ఏడు నుంచి మార్చి పన్నెండవ తేదీ వరకు పదమూడు రోజుల పాటు జరిగే ఈ ఉత్సవాలకు దేవాదాయ శాఖ పటిష్టమైన ఏర్పాట్లు చేసింది ఆలయం మొత్తం విద్యుత్ దీపాలతో ఆకర్షణీయంగా అలంకరించారు దక్షిణ కైలాసంగా ప్రసిద్ధిగాంచి రాహుకేతు పూజలకు ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన వాయులింగ క్షేత్రం శ్రీకాళహస్తి నవ్య శోభతో కాంతులేనుతోంది ధవళ వర్ణంతో మెరిసిపోయే ఆలయ గోపురాలు శివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవ శోభను ఎలుగెత్తి చాటుతున్నట్లుగా కనిపిస్తున్నాయి ఏటా శివరాత్రికి ముందు ఈ ఆలయంలో బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభించడం ఆనవాయితీ ఈ మేరకు దేవాదాయ శాఖ ఈ ఆలయంలో బ్రహ్మాండమైన ఏర్పాట్లు చేసింది చారిత్రక ప్రసిద్ధిగాంచిన ఈ ఆలయ వైభవానికి తగినట్లుగా చక్కటి ఏర్పాట్లు చేసింది 
ఇప్పటికీ ఆలయం మొత్తం పందిళ్లు వేయడం పూర్తయింది అలాగే ఆకర్షణీయమైన రంగవలుల్ని తీర్చిదిద్దారు శివయ్య భక్త సులభుడు అనే పేరుకు తగినట్లుగా తొలుత భక్తకన్నప్ప కొండపై ధ్వజారోహణం చేసి స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలకు శ్రీకారం చుడతారు తదుపరి స్వామివారి ఆలయంలో ధ్వజారోహణం చేయడం ఈ క్షేత్రం ప్రత్యేకత ధ్వజారోహణం జరిగిన తర్వాత రోజుకో వాహనంపై శివయ్య భక్తులకు కనువిందు చేస్తారు ఈ మేరకు ఆలయ ప్రాంగణంలో వాహనాలన్నింటినీ సిద్ధం చేశారు ముఖ్యంగా శివరాత్రి పర్వదినాన ఈ ఆలయంలో జరిగే లింగోద్భవ అభిషేకానికి భక్తులు లక్షలాదిగా తరలి వస్తారు దీనికి తగినట్లుగా పటిష్టమైన ప్రణాళికలతో ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు మరోపక్క విద్యుత్ అలంకరణలతో శ్రీకాళహస్తి కొత్త శోభతో ప్రకాశిస్తోంది ఆలయం మొత్తం చక్కని విద్యుల్లతలను ఏర్పాటు చేశారు ముఖ్యంగా సభా మండపంలో ఏర్పాటు చేసిన విద్యుత్ అలంకరణ కొత్త కాంతులను ప్రసరిస్తోంది అలాగే ఆలయం వెలుపల శ్రీకాళహస్తిలోని ప్రధాన కూడళ్లలో విద్యుత్ అలంకరణల్ని ప్రత్యేకంగా సృజనాత్మకంగా ఏర్పాటు చేశారు మొత్తం మీద పదమూడు రోజుల పాటు జరిగే ఈ ఉత్సవం భక్తులకు అపరిమిత ఆధ్యాత్మిక ఆనందాలను పంచుతుందనలో ఎటువంటి సందేహమూ లేదు ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర బర్డ్ ట్రస్ట్ వైద్యో నారాయణో హరిహి అనే వేదోక్తిని అక్షర సత్యం చేస్తూ ఆచరణలో చూపెడుతోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఎముకలు కీళ్లు వెన్నుముక సంబంధమైన వ్యాధులతో బాధపడే దివ్యాంగులకు చేదోడు వాదోడుగా బర్డ్ ఆసుపత్రిని స్థాపించి శ్రీ వెంకటేశ్వర బర్డ్ ట్రస్ట్ ద్వారా వైద్య సహాయాన్ని ఉచితంగా అందజేస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఈ మహత్తర ఆశయ సాధనకు మీ వంతు చేయుతను అందజేయండి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి అనుగ్రహం పొందండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నెంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ను చూడండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జీ లేదా డబ్ల్యూ 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 డాట్ టీటీడీ సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం చిత్తూరు జిల్లా నాగలాపురం మండలం సురుడిపల్లిలో వెలసిన శ్రీ సర్వమంగళ సమేత శ్రీ పల్లి కొండేశ్వర స్వామి వారి ఆలయ వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారు చంద్రప్రభ వాహనంపై దర్శనమిచ్చారు నిత్య పూజ కైంకర్యాలు ముగిసిన పెదప స్వామి అమ్మవార్లను సర్వాలంకర శోభితంగా అలంకరించి చంద్రప్రభ వాహనంపై కొలువుదేచారు అనంతరం మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామివారు పురవీధిలో ఊరేగి భక్తులను కటాక్షించారు భక్తులు స్వామి అమ్మవార్లను దర్శించుకుని కర్పూర హారతులు సమర్పించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా తునిలో వెలసిన శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి స్వామివారికి ప్రత్యేక అభిషేకాలు నిర్వహించారు వేకువ జామునే స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు ఆ తరువాత పలు రకాల విశేష ద్రవ్యాలతో స్వామివారిని అభిషేకించారు పట్టు వస్త్రాలు పరిమళ భరిత పుష్పాలతో శోభాయమానంగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు అలాగే పార్వతి పరమేశ్వరులు సుబ్రహ్మణ్య స్వామివార్లకు కూడా విశేష పూజలు జరిపారు భక్తులు స్వామివార్లను దర్శించుకుని ధూపదీప నైవేద్యాలను సమర్పించారు కడప నగరంలో వెలిసిన శ్రీ భావనారాయణ స్వామి ఆలయ వార్షికోత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి పుష్పయాగ మహోత్సవం కనుల పండుగ జరిగింది ఈ సందర్భంగా శ్రీ భద్రావతి సమేత శ్రీ భావనారాయణ స్వామి వాళ్ళ ఉత్సవమూర్తులను సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి ప్రత్యేక వేదికపై కొలువు తెచ్చారు గణపతి పూజ పుణ్యాహవాచనం తదితర క్రతువులు జరిపిన పిదప పుష్పయాగ మహోత్సవాన్ని శాస్త్రోక్తంగా పూర్తి చేశారు చామంతి గులాబీ మల్లె జాజి కనకాంబరం తదితర వర్ణమయ్య పరిమళ భరత పుష్పాలతో స్వామి అమ్మవార్లను అర్చించారు ఆద్యంతం ఆధ్యాత్మిక భరితంగా జరిగిన పుష్పయాగ మహోత్సవంలో భక్తులు పాల్గొని స్వామి అమ్మవార్లను సేవించారు చిత్తూరులో కొలువైన శ్రీ చిదంబరేశ్వర స్వామి వారు శేష వాహనంపై భక్త కోటిని కరుణించారు ఆలయ శివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారు వివిధ వాహనాలపై దర్శనమిస్తున్నారు ఇందులో భాగంగా సర్వాలంకర శోభితులైన శ్రీ శివగామి సుందరి సమేత శ్రీ చిదంబరేశ్వర స్వామి వాళ్లను చక్కగా తీర్చిదిద్దిన శేష వాహనంపై కొలువు తెచ్చారు ఆపై మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామి అమ్మవార్లు తిరువీధుల్లో ఊరేగి భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు భక్తులు అడుగడుగున స్వామివారికి కర్పూర నిరాజనాలు సమర్పించారు
కర్నూలు జిల్లా నంజాలలోని శ్రీ గాయత్రి ఆలయ వార్షికోత్సవాల్లో భాగంగా మహాచండి హోమం ఘనంగా జరిగింది అమ్మవారికి వేకువ జామని విశేష పూజలు జరిపారు ఆ తరువాత అమ్మవారిని చక్కగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు ఆపై ఆలయ ప్రాంగణంలో మహాచండి యాగాన్ని ఆగమోక్తంగా పూర్తి చేశారు పూర్ణాహుతిని జరిపి భక్తులకు తీర్థప్రసాదాలు అందజేశారు అనంతపురం జిల్లా లేపాక్షి మండలం కొడిగిన హళ్లిలో కొలువైన శ్రీ పెద్దమ్మ తల్లి ఆలయంలో మాఘ మాసోత్సవాలు కనుల పండుగ జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా వేకువ జామునే అమ్మవారికి మంగళకర ద్రవ్యాలతో అభిషేకాలు జరిపారు తరువాత పరిమళ భరిత పుష్పాలు నిమ్మకాయల మాలలతో అలంకరించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని నూతన వస్త్రాలను సమర్పించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు అలాగే అనంతపురంలో కొలువైన శ్రీ కాశీ విశ్వేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో శివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు కనుల పండుగ జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా స్వామివారికి వ్యాఘ్ర వాహన సేవను కనుల పండుగ నిర్వహించారు స్వామివారిని విశేషంగా అలంకరించి వ్యాఘ్ర వాహనంపై కొలువదీర్చి మేళ తాళాల నడుమ పొరవీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు స్వామివారులను దర్శించుకుని మంగళ నిరాజనాలు సమర్పించారు ఆంధ్ర ఒరిస్సా సరిహద్దులోని మందసలో వెలిసిన పురాతన వాసుదేవ ఆలయ బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారి కళ్యాణం ఘనంగా జరిగింది ఉత్సవంలో భాగంగా శ్రీభూ సమేత వాసుదేవ స్వామివారిని సర్వాలంకార శోభితంగా అలంకరించి చక్కగా తీర్చిదిద్దిన కళ్యాణ వేదికపై కొలువు తీర్చారు ఆపై త్రిదండి శ్రీమన్ నారాయణ రామానుజ చిన్నజయార స్వామి పర్యవేక్షణలో స్వామివారి కళ్యాణ క్రతువుని ఆగమోక్తంగా పూర్తి చేశారు భక్తులు కనులార స్వామివారి కళ్యాణాన్ని తిలకించి భక్తి ప్రపత్తులతో ప్రాణమిల్లారు కృష్ణా జిల్లా జగ్గయ్యపేటలోని శ్రీ రంగనాయక స్వామి ఆలయంలో శ్రీరంగనాథునికి శేషవాహన సేవ రమణీయంగా జరిగింది ఆలయ ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామి అమ్మవార్లను సర్వాలంకర శోభితంగా అలంకరించి శేషవాహనంపై వేంచేబు చేశారు అనంతరం భక్తుల దైవనామ స్మరణల నడుమ స్వామి అమ్మవార్లను ఆలయ ప్రాకారంలో ఊరేగించారు శేషవాహనంపై దర్శనమిచ్చిన స్వామి అమ్మవార్లను భక్తులు కనులారా సేవించుకుని తరించారు బెంగళూరు మల్లేశ్వరంలోని ఓం గంగమ్మదేవి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మ రథోత్సవం అత్యంత వైభవంగా జరిగింది స్వర్ణ భరణాలు వర్ణమయ పుష్పాలతో అలంకరించిన గంగమ్మదేవిని బ్రహ్మరథంలో ప్రతిష్ఠించి మంగళ వాయిద్యాలు జానపద వాద్యాల నడుమ శోభాయమానంగా నగర వీధిలో రథోత్సవాన్ని నిర్వహించారు భక్తులు ఉత్సాహంగా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని బ్రహ్మరథంలోని అమ్మవారి దివ్య మంగళ రూపాన్ని దర్శించుకుని ధన్యులయ్యారు లోక్ క్షేమాన్ని కాంక్షిస్తూ విశాఖపట్నంలోని కేపీహెచ్బి కాలనీ వేదమాత గాయత్రి సంస్థాలో నిర్వహించిన చతుర్వేద హవనం ఘనంగా ముగిసింది ఈ సందర్భంగా వేద పండితుల ఆధ్వర్యంలో హోమ కార్యక్రమాన్ని వేదోక్తంగా నిర్వహించి హవిసులు సమర్పించారు లోకం పచ్చగా ఉండాలని కాంక్షిస్తూ సాగిన ఈ హోమ ప్రక్రియలో భక్తులు విశేషంగా పాల్గొని తరించారు అనంతపురం జిల్లా మడకసిరి మండలం కల్లుమర్రిలో శ్రీ ఆంజనేయ స్వామివారి ఆలయ వార్షికోత్సవాన్ని కనుల పండుగ నిర్వహించారు తొలుత ఆలయ ప్రాంగణంలో కలశ స్థాపన పుణ్యాహవాచనం నవగ్రహ పూజలు చేశారు ఆపై వేద మంత్రాల నడుమ పవమాన హోమాన్ని నిర్వహించి పూర్ణాహుతి సమర్పించారు ఇక గర్భాలయంలోని ఆంజనేయ స్వామివారిని తమలపాకులతో అర్చించి సుందరంగా అలంకరించారు ఆపై భక్తుల హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ నడుమ కర్పూర నిరాజనాలు సమర్పించారు కృష్ణా జిల్లా జగ్గయ్యపేటలోని రంగనాయక స్వామివారి ఆలయంలో ద్వాదశ ప్రదక్షిణోత్సవం ఘనంగా జరిగింది శ్రీరంగనాథుణ్ణి అమ్మవార్లను శేషవాహనంపై కొలువు తీర్చిన అర్చక స్వాములు ఆలయ ప్రాంగణంలో భక్తుల గోవిందనామ స్మరణల నడుమ ద్వాదశ ప్రదక్షిణోత్సవాన్ని వేడుకగా నిర్వహించారు భక్తులు పెద్ద ఎత్తున ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని తరించారు వివిధ ప్రాంతాల్లో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల సమాహారాన్ని కళానిరాజనలో వీక్షిద్దాం తిరుమల నాథనీరాజరం వేదికపై మంగళవారం సాయంత్రం తబలా వాద్య ప్రదర్శన జరిగింది వారణాసికి చెందిన పండిట్ నందకిషోర్ మిశ్రా తబలా వాద్య ప్రదర్శన శ్రీవారి భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది హైదరాబాద్ రవీంద్ర భారతిలో గాత్ర కచేరీ జరిగింది సౌత్ ఇండియన్ కల్చరల్ అసోసియేషన్ వారి ఆధ్వర్యంలో అక్కారి సిస్టర్స్ శ్రీమతి సుబ్బలక్ష్మి స్వర్ణలత ఆలపించిన కీర్తనలు ఆహుతులను అలరించాయి ఇక తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం 
ఇప్పటి వరకు అందిన సమాచారం మేరకు సుమారు పదహారు వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు దివ్య దర్శనం ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం కొనసాగుతున్నాయి సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు పదమూడు కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై తొమ్మిది డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పద్నాలుగు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రాత్రి పది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ Thank you.